Nous avons trois nouveaux laboratoires en sciences infirmières au campus de Rimouski, soit le laboratoire de soins critiques, celui de l'évaluation clinique, ainsi qu'une salle de simulation. Le laboratoire de soins critiques permet aux étudiants de venir pratiquer en laboratoire les notions qui ont été vues en classe avec leur enseignant, tels le monitorage cardiaque, les prélèvements artériels, les soins aux patients intubés, etc. Quant au laboratoire d'évaluation clinique, il sert sensiblement à la même chose, mais pour des types d'interventions différentes. Il s'agit de l'évaluation clinique d'une personne adulte. Les étudiants reçoivent aussi les notions théoriques avec leur enseignant et peuvent tout de suite après pratiquer les techniques d'évaluation associées, entre autres à l'auscultation cardiaque, l'auscultation pulmonaire ou bien l'évaluation neurologique. En ce qui concerne le laboratoire de salle de simulation, l'intérêt à utiliser cet environnement comme stratégie pédagogique avec nos étudiants est que ça va vraiment les préparer à la réalité du milieu. La salle de simulation est aménagée comme une chambre d'hôpital où les étudiants sont confrontés à une situation clinique qui est très semblable à ce qu'ils peuvent rencontrer dans leur milieu de soins de santé. Nous avons plusieurs scénarios préprogrammés qui vont permettre de reproduire différentes situations. Par exemple, nous pouvons simuler une arythmie maligne chez un patient. L'étudiant va voir les signes vitaux évoluer sur le moniteur, va pouvoir interagir avec le patient mannequin dont la voix est contrôlée par l'enseignante à partir de la salle de contrôle. Les étudiants apprécient beaucoup ce type d'exercice. Cela ajoute une valeur à la qualité de l'enseignement qu'on offre à nos futures infirmières et futurs infirmiers. Je travaille en néphrologie à l'hôpital, donc c'est un milieu qui est très spécialisé. Je fais vraiment des choses qui sont spécifiques à mon domaine. Euh, ici à l'université, les laboratoires bien, nous permettent de travailler beaucoup en soins critiques et euh, en évaluation clinique. L'évaluation clinique, c'est quelque chose qu'on fait partout, donc ça c'est vraiment euh, très pertinent aussi, tant, peu importe sur lequel département qu'on travaille. Euh, puis les soins critiques, bien, en fait je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va me réserver. Peut-être que dans cinq ans, je vais travailler dans ce domaine-là, donc ça complète vraiment ma formation euh, pour l'avenir.